欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子的余生获得突破奖，她前男友的新剧《飞狐外传》发布预告片。杨子的余生，请多指教获得突破奖，她前男友新剧《飞狐外传》发布引霞出世预告片。近来一段时间，杨子忙着解释一件事，比如她发微博说。为了不给任何人增添麻烦，也不想造成无聊的麻烦，对于网传学艺凌晨来我家喝酒未归，杨子表示：“我跟学艺十多年好友，学艺是一十二点多到凌晨一点多左右，具体也不能确定跟朋友一起离开我家，不想伤害到我的朋友，所以造谣到此为止，让不开心的事翻篇吧。现在来说些高兴的事儿。”先说杨紫、肖战出演男主角主演的电视剧《余生》，请多指教，获得了腾讯业务突破奖。看到“突破”二字，就会让人想到这应该是个重量级的殊荣吧？由吕莹指导，杨紫、肖战领衔主演的《余生》，请多指教，是一部现代都市情感剧。据悉，该剧一播出就呈现刷屏模式，仅播出八集就突破了一十亿的播放量。换句话说，余生，请多指教。这次获得业务突破奖是实至名归的。再来说说杨紫前男友秦俊杰的新剧发布预告片，《飞狐外传》是一部武侠剧，该剧改编自金庸同名小说，是由连一鸣执导，秦俊杰饰演胡匪胡一刀，梁杰饰演袁子一，邢飞饰演程灵素，领衔主演。剧中的反面角色田归农由何润东饰演。刘于峰出演商宝镇，苗人凤尤林雨申出演。另外，于荣光、翁虹等也在剧中出演相关角色。近日，《飞狐外传》发布了隐霞出世预告片，不到二十秒的视频，其画面几乎都是打斗内容。当然，打斗场景始终是武侠剧的主题。不过，该剧目前还没有具体的。杨紫铁哥们人设遭质疑。分寸拿捏不到位，反倒引起吐槽。杨子的铁哥们被质问，他没有采取适当的措施，反而引起了抱怨。尤其是他性格直爽开朗，把所有合作的演员都当成兄弟，让粉丝很难想到他谈恋爱了。除了传闻之外，杨子一直把娱乐圈的男明星当兄弟，网友们也一致认为杨子是逗比女人的存在。但当刘雪仪爆出绯闻时，两人却是小菜一碟。后来，网友们对杨子的态度发生了变化，还透露了一些杨子和男明星一起拍戏的动作，摸男明星大腿。花非花，雾非雾。采访播出时，杨子和邓伦、李胜、张睿一起出席了节目。杨子在采访中曾多次把手放在邓伦的大腿上，那时。邓子正在旋转，杨子在采访的时候需要同时面对主持人和镜头，所以也有借用的必要。不过因为太频繁的把手放在邓伦的大腿上，还是被一些网友吐槽，以为那个男人当时有女朋友。杨子莹她懂得避嫌，李胜从来没有摸过尸体。采访时身边的男人戳男明星的鼻孔，在拍戏过程中。杨子会和男明星好好相处，成为兄弟，所以花絮中总是充满了搞笑元素。粉丝们也很爱看拍戏套路，但他合作过的很多男明星都有被杨子打趣的戳在鼻孔里，一两次不会有什么影响，但次数过多也可能引起观众的反感。网友表示，这可能是杨子的一种社交礼仪。之前。马天宇曾对杨子插鼻孔做过大胆的表态，称当时剧本没有这一段，是临时加的。生活中遇到这样的事情会觉得有点恶心。李现亲爱的、热爱的，在拍戏还被戳鼻孔啃生吃，因为很多被啃的片段是从来没有看过的，所以就重复拍了一遍。可见当时演员们的辛苦。肖战饰演的顾医生被称为博士般的白月光。当时差点被戳中，虽然不评价别人的爱好，但把类似坏品味的行为强加给别人，确实是不合适的。
狗拓叶。杨子是当今为数不多的有修养的女演员之一，她生来就是童星，她从小就演过各种角色。事件发生后，杨子以后可以更加谨慎，为大家呈现更多作品。双丽人官宣，肖战即将出席见面会，粉丝小双。你真是出息了！肖战自从《梦中的那片海》杀青之后，不仅没有及时进新组，就连下一部作品究竟是什么都没有官宣。在这段时间之内，肖战也是饱受争议。毕竟在黑粉眼里，那就是不求上进、不积极营业了。也不知道这群黑粉是不是身贵，不过粉丝们确实知道肖战。他有了足够的时间来调整自己的状态，不仅请了老师来提升自己的演技，让自己在此后的表演中有更好的业务来展现，而且积极还清了合作的各品牌的物料，以及出席见面会，顺便享受一下生活。肖战调整自己的状态成果究竟如何？相信很多人都看在眼里。此前，肖战出席于田川咖啡直播间、宜达直播间时。他一出场就给了大家眼前一亮的感觉，那是完完全全脱离了自己塑造的我角色本身的一种状态，洋溢着青春的感觉。而不久前，肖战刚刚出现在李宁的直播间，蹦蹦跳跳，做做俯卧撑，活力四射，一点都没有九十一年的感觉，而是像个男高中生，好像哨子一响，他就能立刻冲刺百米。本以为粉丝们下一次见肖战不知何期，亦或是肖战下一部作品的开机宴上，谁能想到大家与肖战的下一次相遇就在眼前了？双立人在自己的短视频平台上，先是预告自己要有大动作了，十足吊起来了肖战粉丝的好奇心，然后直接在评论区宣布自己将会在八月二十五日逐渐上线肖战的新周边。而肖战本人也会在8月27号出现在双立人直播间内。当看到双立人这已经官宣的消息时，粉丝们纷纷在评论区调侃双立人出息了。要知道，当初肖战出现在宜达、于田川咖啡直播间时，双立人就在被粉丝们追问：“小双，你什么时候才能请到你家代言人呢？”双立人也只是委屈巴巴地回一句不知道，但期待。现如今，双立人也算是从哪里跌倒就从哪里爬起来了，十分给力地将自家代言人请到了直播间里。而对于即将到来的直播，粉丝们也纷纷猜测肖战会在双立人直播间干什么呢？要知道，肖战在李宁直播间就展示了自己的运动天赋。不过，即使如此，粉丝们也是没跟着一起动起来。在于田川咖啡直播间，肖战那是喝到了最新品的咖啡；在宜达直播间，肖战可怜兮兮的没吃到山楂，也是让粉丝们大呼我来买给他吃。双立人作为家用厨具，不但包括刀具，也有各种锅具。到时候直播，不知道会不会用产品做饭呢？要知道，双立人在推广自家产品时的噱头，除了代言人肖战，也就是给大家展示如何使用自家产品了。提前预告，肖战即将参加双立人直播间，就在8月27日，期待着到时候肖战的妆造。不知道这些品牌爸爸们能不能集齐彩虹肖战呢？帅哥就是要多多营业，多多出现，这样颜狗们才能心情愉悦。社会才会更加和谐啊！特别点名肖战，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！